Gente, aqui é o Videl, tô um tempo sem postar, né? Desculpa. Eu vou falar sobre os livros que eu andei lendo no último mês. São alguns, já que eu tô sem postar há algum tempo. É bom que dá muito conteúdo. Mas eu vou só falar aí um pouquinho, não vou descrever um por um detalhadamente não. Vamos lá, começando pelo... pelo que tá em cima, né? Ah, tá. Tem de ler. O Mundo Assombrado por Os Demônios, de Carl Sagan. Muito bom esse livro, eu vou fazer um post separado para cada um dos que eu vou citar hoje. Mas, esse livro aqui fala sobre ceticismo, sobre a ciência e por que esse nome, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Porque os demônios são os medos das pessoas, né? Esse livro cita como se a ciência fosse uma luz no meio da escuridão. Eu gosto muito de livros sobre ciência e tudo mais. É, quase que eu quebro. É, depois eu falo sobre ele. Outro que eu comecei a ler... Edgar Allan Poe, Carta Roubada e outros contos de mistério e suspense. É... Eu comecei a ler, na verdade já tinha lido vários, vários contos do Edgar, só que como estreou um filme agora chamado Corvo, né, que é sobre um poema dele, eu não tinha lido todos os contos, tipo o Pêndulo eu não tinha lido ainda, aqui tem o Pêndulo, eu comecei a ler porque eu queria ver o filme, até agora eu não vi o filme, e... mas o livro já tá terminando, já li quase todos os contos, acho que faltam uns dois só. O que mais que eu estava lendo? A Doutrina de Buda. Por que é que comecei a ler esse livro? Nem eu sei, sabe? É porque eu queria conhecer sobre o budismo, eu nunca li nada sobre o budismo e não estou gostando, mas eu vou terminar de ler mesmo assim. É tipo de história que eu acho meio chato. É A Mão Esquerda da Escuridão. E esse eu vou fazer, o próximo vídeo que eu fizer vai ser sobre esse livro aqui, que é de ficção científica, que fala a história de um planeta chamado Inverno, um planeta gelado pra caramba, e um humano vai lá tentar fazer com que esse planeta se afilie ao planeta Terra, né, pra trocar informações, ciência, é, mercadorias e tudo mais. A base da história é essa, né. Vira alguns conflitos de política no meio, e o livro é bem antigo, é de 67, né, da Úrsula K. Le Guin. É, não sou muito fã de ficção científica, é, na verdade eu nunca li muita coisa, já li alguns livros, né, mas não é a minha área, assim, favorita. Então eu resolvi procurar em lista e achei esse livro... Li, é médio, não... acho que tem livros bem melhores, né? Enfim, é, O Maior Espetáculo da Terra, do Richard Dawkins, é livro sobre evolucionismo, né? Aqui tem a teoria da evolução que pouca gente realmente estuda e fala muita besteira né? em relação a isso. É, eu, eu gosto de biologia também, e esse livro é muito bom, estou terminando de ler também. É, Richard Dawkins também é famoso porque ele sempre critica a religião, né? Falam que os livros deles contra a religião não são tão bons assim quanto, quanto os de biologia aqui. Biologia é a área dele. Mas no de biologia aqui eu não tenho o que reclamar, ele escreve muito bem e é um livro muito bom também. É, nunca tinha lido nenhum livro dele. É o primeiro que eu tô lendo, eu acho que eu tenho seis livros dele aqui. Então eu não sei formar uma opinião ainda sobre o, o autor. Então eu espero ler mais coisas e depois eu faço um um compacto de tudo que eu li dele e falo sobre ele. Outro que eu estou lendo que é um clássico, é, não tem capa, Adeus às Armas, do Hemingway. É, essa tradução aqui é tão antiga que foi feito pelo Monteiro Lobato. Caramba, como é que esse livro foi parar na minha mão? É, aqui, aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, né? mas na, na Asa Norte, nas paradas de ônibus, Quase toda parada de ônibus tem um estante com livros que você pode pegar e levar pra casa. Eu peguei esse lá. E depois você lê e devolve. Né? É, foi uma iniciativa que começou com, com, com o dono de um açougue. E ele começou a espalhar livros, arrecadou livros e começou a colocar as estantes né, em, cada, em cada ponto de ônibus, né, parada de ônibus. E a galera pega, deixa o livro lá também, quem não quiser. É, algum dia eu vou lá, a gente não acredita, eu vou lá filmar, fazer um post... Né, ao ar livre, e mostrar que tem livros lá. Às vezes você acha um livro bom assim. Lá tinha, tinha Paulo Coelho também, eu achei lá livros de Paulo Coelho, já achei Monteiro Lobato, já achei é, um, N autores assim. Tem livros em inglês também, né, mas a galera costuma, costuma devolver. Né? Depois eu falo sobre isso, explicando os benefícios e os malefícios. E o último livro que eu estou lendo, comecei a ler ele ontem. Mas eu estou incluindo nas leituras do mesmo passado, porque tô lendo, né, seguido, é o Caçador de Pipas. 
Tem o um filme, não vi o filme. Todo mundo fala que é maravilhoso. É, meu pai gostou e meu pai não costuma pedir meus livros emprestados. Então, ele pediu esse livro emprestado para ler. Eu emprestei e fiquei curioso. Comecei a ler ontem, já está na página 110. É, é um livro muito bom, até agora não tenho o que criticar, falar mal. E a leitura flui. Né? Eu acho que eu termino esse livro aqui. Se eu não tivesse que sair hoje, agora, de manhã, eu terminaria ele hoje mesmo. Enfim. Bem, essa foi as leituras minhas do mês. Maio. Maio. Leituras do mês de maio. E por enquanto é isso, gente. Eu vou tentar atualizar mais vezes. É, agora eu não tenho mais desculpa, né? Eu tenho câmera, eu tenho notebook consertado. E eu tenho tempo vago, às vezes. Bem, é isso. Forte abraço pra todo mundo e a gente se vê por aí.